。话说在清朝年间，北京最大的古玩市场当属琉璃厂海王村，这里有大大小小的古玩店几十家，售卖的多是一些名贵字画和珍奇文玩，不少达官显贵、文人雅士都时常前来光顾。除此之外，城东的龙福寺还有一个地摊鬼市，卖的多是一些普通古玩和新活赝品，但一些鸡鸣狗盗之徒时常会把窃来之物趁着天黑拿来贱卖。如果你有双火眼金睛的话，也能在这里淘宝捡漏。不过在这个鱼龙混杂的地方，你想捡摊主的漏，摊主也想捡你的漏。这天夜里，靠打杂为生的卷包看上了一个明朝宣德炉，便和摊主对修衣架。摊主瞧他是个刚入门的半瓶醋，所以少了五十两不卖。正犹豫不决的时候，古玩行家金爷恰好路过此地，于是帮其长了长眼，接着笑道：“这成色不对，手头也不够。”对此感激不尽的卷包放下炉子后匆匆离去。片刻以后，金爷方朝摊主缓缓走来，谎称这炉子是康熙年间金坊的大新货，最多就是二两银子。摊主听他讲的头头是道，便以为是自己打眼收了假货。只好答应有二两银子成交，这正是真亦假时，假亦真，无为有处有还无。今夜凭着过人的能力和才智混迹于古玩行，每次只要收到真品，他便将其埋入小院中，然后再找修古玩的老九仿制出几个假货拿去售卖。后来他就靠坑蒙拐骗倒卖赝品致了富，并在海王村开了一家珍宝斋。但由于他为人虚伪，做事狡诈，所以并不受人待见。正如行内人的评价一样。他光有能力，没有德性，是下品。在珍宝斋的斜对面是历史悠久的老字号古玩店至尊堂，掌柜龙爷为人处事均以诚相待，在行里很有口碑。他家中有一样绝世之宝，是周武王伐纣祭天的青铜鼎，距今已有三千多年的历史。这鼎原本有一对，于庚子年被英法联军从圆明园中溜走。但是那英国兵险住揣不动，就将其中一只卖给了至尊堂，另外一只呢则去向不明。对此，身为遗憾的老龙爷变得郁郁寡欢，终日卧病在床。在八十大寿即将来临之际，他让龙爷不惜任何代价，要将失落的青铜鼎找回来凑成一对，方能了却这一生的心愿。当时有小道消息称，那一只青铜鼎在龙福寺老头的手里，而龙爷多方打听拜访后，均没有结果。为了让老父亲能早日康复，他便找到修古玩的老九，打造了一只高仿刀。意外得知此事的青年深感不妙，因为那只下落不明的青铜鼎就在他的手里。如果到时候假的和真的凑成一对，那么自己的青铜鼎反就成了赝品了。话说间便到了寿诞之日，当时京城的许多古玩行家都借着拜寿来瞻仰这对绝世之宝，老龙爷可谓是出尽了风头。而金爷对着青铜鼎端详许久后，却说了句：“这鼎太真了。”老龙爷一听这话急了，赶忙请他这个应骗行家长长眼。金爷随即用手在两只铜鼎上分别敲了敲，只听那真鼎的声音是通透清亮，假鼎则浑浊沉闷。接着他又向老龙爷补了一刀，说：“如果是你，这真鼎会卖给别人吗？”话才说完，老龙爷因气急攻心，眼一闭就呜呼哀哉了。自此以后，金爷和龙爷结下了不共戴。天之仇，转眼到了民国时期，一心想要称帝的袁世凯，为了得到日本的支持，四处寻找名贵字画贿赂日本公事。至尊堂作为京城顶级的古玩字画店，也被指派去寻找展子前和顾恺之的画。龙爷对此很是苦恼，因为这两人的画就连清朝宫廷里也没有几张，如今要从民间去找是比登天还难。而如果找不到，自己恐怕是小命难保。与此同时，得知此事后的金爷也开始利用自己的人脉关系四处寻找，但他并不是良心发现，而是为了找话来逼龙爷将青铜鼎还给自己，好凑成一对。当时随着满清王朝的垮台，有许多太监把宫中的宝贝偷盗出来变卖。这天，崔公公要以三千两的价格出手一尊装酒的青铜壶，心中嫌贵的金爷待转身离开时，却在桌上不起眼的角落里瞄见了一个斗彩鸡缸杯。这小杯是明朝成化皇帝的御用酒杯，堪称极品中的极品。由于存世量太少，所以一直以来都是千金难买。今夜看出崔公公并不知这杯的来历，故将其当做普通的酒杯散放着。随即他话锋一转，爽快地答应了以三千两购买青铜壶，只是要把那小碗饶给自己，回去喂个鸽子。临走前，他又向崔公公打听出贝勒爷那里有幅展子前的游春图。喜出望外的金爷随后来到王府，想以鸡缸杯加珍宝斋的五成股份换游春图。
贝勒也犹豫了一会，答应往后几日再进行交易。金爷从卷包那里得知此事后，想出了一个调包计。首先，他是找到了贝勒爷心爱的女人秀格格。多年以前，秀格格因家道中落，只好将陪嫁的首饰拿来变卖。奸诈狡猾的金爷趁火打劫，只给他二十两。恶龙爷见状不忍，以一百五十两的高价买下了那些首饰。如今秀哥哥见其有难，便冒险将油春土偷了出来，以报答当年的恩情。随后，金爷拿着这幅图找到了京城的第一画师叶秋山，想让他照着真图绘一张。这秋山一身痴迷字画，为人一世而独立，对金钱和权力毫不在意。多年以前，他收了一个叫黑山的日本徒弟，将平生所学倾囊相授。奈何黑山是一只披着羊皮的狼。一次，他以发扬文化的名义，将秋山的字画藏品全部带回了日本，自此再也没有回来。秋山面对大量的珍贵藏品，犹如一帮自责不已，于是来到山中的庙宇修缮壁画，以赎清自己的罪过。而衣食住行方面，则全靠五爷资助。如今龙爷有求于自己，他自然是全力以赴。五天五夜之后，不眠不食的秋山从书房里缓缓走了出来。为会赝品而耗尽心力的他，一头青丝竟熬成了白发。不久后，龙爷让秀哥哥把赝品放回了皇府。金爷和贝勒也已如约完成了交易。这天，金爷请来各路古文行家，佯装要拍卖画作。客人，龙爷，听说您挺想要这画的，您瞅瞅，这画行吗？您觉着我这画跟您的顶配不配？还真是一幅好画。韵致高古，妙不可言啊！这桥的上下坡啊，各有两行栏杆。您数数，各有多少根儿？没错啊，两头都是八根。我这儿也有一幅画，想请诸位再长一眼。这上头怎么是七上八下、啊？没错，这真迹上就是七上八下，不对称。这是画家的虚笔，是个意思。金爷，您那画啊，是假的。这栏杆其实就是龙爷让秋山故意留的破绽。对此，金爷是一头雾水，半天都缓不过神来。而龙爷也算是以其人之道还治其人之身了。一九三八年抗日战争期间，金爷因为坚决不在门口挂日本国旗。被黑山带着日军来抄了家，借机挖走了院里所有的古玩宝贝。龙爷眼见珍宝斋被挖了个底朝天，自知难逃一劫，于是将其中一部分古玩分与伙计和路人，宁可丧尽家财，也绝不让这些中国的宝贝落入日军手里。与此同时，他拜卷包以回娘家的名义，将至尊堂作为高档的古玩运出城去。而金爷从后院一个极其隐蔽的角落里，挖出了珍藏多年的那只青铜鼎，准备背着远走他乡。不过，才走到街上时，就发现路口全被黑山带人给封了。他转悠了一整天，思前想后，最终来到了龙爷家，希望携手一起保住这对青铜鼎。那您这是？让您看一眼。福寺白胡子老头是我爹。龙爷惊讶之余，才恍然明白，金爷之所以跟自己斗智斗力几十年，竟然是为了得到自己的青铜鼎，将其凑成一对。就在此时，倔强的卷包因为强行闯关，被黑山手下的日军给击毙了。金爷和龙爷经过一番深思熟虑后，将两只青铜鼎放入卷包的棺材中，想借着下葬将其运出城外。第二天，当浩浩荡荡的送葬队伍来到城门口时，狡猾的黑山顿感不对，于是让手下的日军强行撬开棺材。说时迟，那时快，就在盖板被抬开时，棺木中的一根线拉响了炸药，一声巨响后，两只青铜鼎被瞬间炸毁。灵位玉碎，不畏瓦全，最后龙爷和金爷被日军当场射杀。一九八零年，日本最大的私立博物馆黑山基金会发现了两只青铜鼎，后人怀疑当年龙爷和金爷炸毁的乃是赝品。这其中又暗藏着怎样的谜团呢？我们不得而知。这部古玩由郑大圣执导，于两千零一年上映。
。由于该片投资小，也没有什么明星大腕，加上不会炒作营销，所以导致看过的人并不多。最后成为了一部被雪藏的冷门佳作。他以敬业和龙爷数十年的争斗，为我们展现了一个真实的旧时古玩市场，同时告诉我们古玩收藏的真正意义是文化。这点在电影中是一个层层递进的方式体现出来的。首先，像卷包是属于刚入门的新手，行内人称之为“飞虫”。他对古玩只是抱着学习和捡漏的心态，属于古玩行中的最低境界。金爷呢，则是有着丰富经验的硬片行家。所谓硬片，就是对古瓷、古铜、玉器这些特别懂；如果对书画、绣品比较懂，就叫软片行家。但出身平行的金爷只是把古玩当做赚钱谋生的买卖，而且还是靠坑蒙拐骗、出卖赝品来获取利益。他是有眼力没人品，在古玩行中属于下等境界，而老龙爷呢，则属于中等境界。他对古玩更多的是一种精神追求和拥有的乐趣，只是他太过痴迷和贪婪，最后呢，枉送了一条老命。而能达到最高境界的人，无疑是龙爷。他为人宽厚善良，且不乏智慧。做生意讲的是君子爱财，取之有道，从不赚美心的钱。对待古玩收藏，他也始终抱着一种平和的心态，不像老父亲那样贪心和执着。到了抗日战争期间，他之所以将珍宝散与众人，都是因为意识到这些东西不只是一个单纯的物件，而是承载着我们民族的历史和文化。特别是周武王伐纣祭天的青铜鼎，代表的是整个华夏的古老文明。如果一旦沦为侵略者的战利品，那将是一种莫大的耻辱，文明的传承也将中断。而金爷也是意识到这一点后，才幡然悔悟，随后以龙爷携手用生命来保护这份历史的遗产和文化。正如马未都先生说的一样，人们对古玩的态度不一，有的为收藏，有的为乐趣，有的为投资，有的为炫耀。但不管出于什么目的，最终呢一定会殊途同归，那就是文化。